Good morning, everybody. Buenos días a todos. It's a very exciting day in the life of our church. Es un día bien emocionante en la vida de nuestra iglesia. Because we got uh, some, uh, a good number of people being baptized today. Tenemos una buena cantidad de personas siendo bautizadas este día. And a special thanks to Samuel here for translating for me. Y gracias a Samuel por traducir. Gloria a Dios. You know, these folks who are being baptized are joining a story that's bigger than their own story. Ustedes saben, esta gente que se está bautizando están uniéndose a una historia mucho más grande que las de ellos. They are joining the story of how Jesus came to make everything new. Se están uniendo a la historia acerca de cómo Jesús vino a renovar todas cosas. Jesus came to bring the world back to God. Jesús vino a, de regreso al, al, al mundo para traer el mundo de regreso a Dios. And when he finishes that job of bringing the world back to God, everything will be new. Y cuando termine este trabajo acerca de traer el mundo de regreso a Dios, todo va a ser de nuevo. Everything that's wrong in the world will be made right. Toda cosa que está mal, malo en este mundo va a ser hecho de una manera correcta. And that is good news. Y esas son buenas noticias. And so today we're celebrating how Jesus makes everything new. Así que hoy estamos celebrando el cómo Jesús hace todo de nuevo. Now, if, if you're not from a church background, what we're about to do can seem a little strange. Ahora, si no han asistido a alguna iglesia antes, lo que vamos a hacer puede hacer que parezca un poco raro. All right, because we're going to bring these people up here. And we're going to dunk them under the water and then bring them back out, one after another. Porque vamos a traer esta gente, las vamos a meter aquí en el agua y después las vamos a secar, uno después del otro. But it's actually a very ancient ceremony going back thousands of years and it's about a renewed life. Pero en verdad es una ceremonia eh, bien antigua eh, acerca de dejar el pasado atrás y eh, comenzar una nueva vida. It's about leaving the past behind and starting a new life. Acerca de dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida. You know, also, when people get baptized, they're making a public statement. Eh, también cuando la gente se bautiza, están haciendo un anuncio públicamente. They're saying, the most important relationship in my life is my relationship with Jesus. Básicamente están diciendo, la relación más importante en mi vida es la relación que yo tengo con Jesús. Because that's what we do with the most important relationships in our life. We make a public statement about it. Eso es lo que hacemos con las relaciones más importantes en nuestras vidas. Hacemos un anuncio público acerca de esto. And we make a commitment. Y hacemos un, 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 este, una promesa. And these people are making a lifelong commitment to follow Jesus as their God and Master. Y estas personas están haciendo una promesa que dura por el resto de sus vidas acerca de seguir a Jesús como su Dios y su Maestro. And in doing so, they're leaving behind their previous life where they used to please themselves. Y por medio de hacer eso, también están dejando su vida antigua donde ellos solo buscaban por sí mismos. So when they go under that water, they're leaving behind all their regrets. Así que cuando ellos entran al agua, están dejando atrás Cualquier cosa que se arrepientan. They're leaving behind all their bad motives, all their sins. Están dejando atrás cualquier motivo maligno, todos sus pecados. And when they come out of the water, they're leaving all that stuff behind and they're beginning a new life living for and through Jesus. Y cuando salen del agua, están dejando todo eso atrás y comienzan su nueva vida donde ahora viven para y con Jesús. So it's a whole new life starting today. Así que es una nueva vida comenzando hoy. One more thing, when they get baptized, they also become part of the worldwide church of Jesus, y the worldwide cosa, family of Jesus. Cuando se bautizan, ellos también están tomando parte de una nueva familia que es mundial, es la familia de Jesús. So when they come out of the water, it's like being, becoming a part of a whole new family. Así que cuando salen del agua, es como convertirse en, de parte de una, de una nueva familia. And wherever they go, all over the world, when they meet other people that are following Jesus, it's like meeting your family. Y donde sea que vayan, en cualquier lado del mundo, cuando se conocen, con, cuando se encuentran con otros cristianos, es como encontrarse con otro miembro de tu familia. Now, right now as a church, we're reading 
through the book of Acts. Ahora como iglesia estamos leyendo por el, eh, en el libro de Hechos. And the, in the reading for this week coming up, we're going to read about how a God sent a man named Philip to a, a road. Y en lo que tenemos que leer esta semana, vamos a leer acerca de cómo Dios envió a una persona llamada Felipe hacia, hacia un, un camino. He said, basically said, just go to this road and wait. Así que básicamente le dijo Dios a Felipe que vaya a este camino y espera. So he gets down to this road and they sees an Ethiopian eunuch in a chariot coming by on the road. Así que en este camino que él estaba, de repente vieron que venía un eunuco etíope que venía en su carruaje. And God says to him, chase that chariot. Así que Dios le dijo a él, a Felipe, de que siguiera ese carruaje. So he goes up close to the chariot and realizes that the, the guy in the chariot is reading out loud and he's reading from the Isaiah's prophecy about the coming Messiah. Así que se acercó tanto al carruaje que pudo escuchar lo que esta persona estaba leyendo y estaba leyendo así al aire abierto acerca de la profecía de Isaac acerca de Jesús. So this Ethiopian official invites him into the chariot to discuss what he's reading. Así que el eunuco vino y le invitó a Felipe para discutir lo que estaban leyendo. And Philip began to explain to him how it's all about Jesus and what Jesus did. Así que Felipe empezó a explicarle al eunuco que esta historia es, acerca de lo, de, es todo acerca de Jesús y acerca de lo que Jesús hizo. So here's this Jewish believer in Jesus who's sent to a man who is black. Así que aquí está esta, este creyente judío, creyente en Jesús, que fue enviado a una persona que era negra. He is not a Jew. No era un judío. In fact, he's probably kind of a, a little bit, he might well have been a slave. En vez, va, eh, cre creemos que es básicamente un eh, tipo de, eh, de, eh, de, de esclavo, perdón. De esclavo <laughs> exaltado, sí. And he's a eunuch, which means he's not really fully male or female. Y es un eunuco, que quiere decir que no es ni, ni, ni hombre ni mujer. So he's like the ultimate outsider. Así que básicamente es como alguien que para nada pertenece ahí. Like, like he almost doesn't belong anywhere. Básicamente no pertenece en ningún lugar. But he mattered to God. Pero le importaba a Dios. And God sent Philip just to tell him about Jesus. Y Dios envió a Felipe solo para contarle acerca de Jesús. And the story ends with Eunuch getting baptized and it says he went on his way rejoicing. Y la historia termina con el, el eunuco terminándose, bautizándose y empezando su camino a, al regocijo. So in being baptized, he basically sealed a whole new freedom, a new home, and a new family. Así que básicamente en ser bautizado, él selló su nueva libertad, un nuevo hogar, una nueva familia y un nuevo propósito en su vida. Yeah. And that's what we're doing today. So, if you're wondering, you also matter to God. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Así que si se están preguntando, ustedes también le importan a Dios. That's why he sent Jesus. Por eso es que Dios envió a Jesús. It doesn't matter how low you are. It no doesn't matter how high you are. No importa qué tan alto estés, no importa qué tan bajo estés. It doesn't matter where you come from. No importa de dónde vienes. It doesn't matter how you don't fit. No importa si quedas en algún lugar o no. You still matter to God. Tú le importas a Dios. And he's inviting you to join your life to his life. Y él te está invitando a que tu vida se una a la vida de Dios. So we're celebrating today people who've been set free and who are saying yes to the life that's found in Jesus. Así que estamos celebrando a la gente que ha sido liberada y que han dicho que sí a la vida de Jesús. And, and so now they're going to make their commitment, so I'd like to invite all the people being baptized to come on up to the front. You can stand around on the floor right here in front of the stage facing the, facing the, the people in the, in the seats. Entonces ahora ellos van a hacer su pacto y ellos pueden pasar aquí adelante en frente este, viendo hacia las personas en los, en los asientos. Come all the way around so that there's room for everybody. Hay bastante espacio para todos, así que pueden llegar hasta el final de allá.
Now, while they're coming up, maybe you're sitting here today and you're saying, oh, I should be up there. Mientras ellos están pasando, quizás ustedes están pensando, ah, like, quizás yo debería estar allá arriba. I, I should have signed up to get baptized. Okay, Entonces, that's tuve good. Que verme you come back this way esto. a little bit. Well, you got too bunched up. Come back this way a little Se bit. Se pusieron demasiado en aquel lado. Pueden extenderse hacia acá. All right. So, if, if you are over 18 and you haven't been baptized before, you can come up and join them right now. Si tienes más de 18 años, aquí mismo pueden, pueden estar. Si tienen más de 18 años, pueden eh, venir aquí arriba y unirse a ellos. Yeah, you can come up and join them. We've got a change of clothes for you and everything. We're like all ready for you to Estamos completamente you preparados para ustedes. Tenemos ropa extra y todo si de repente quieren subir. So, you can just come on up, join in with them. Or maybe you've been baptized before, but you kind of walked away from it and you want to renew your vows. We, we won't dunk you again, but you can stand up here and say the vows again if you want to renew your vows. You can stand quizás, with them and say your vows. Si ya te has bautizado, pero tú quieres renovar estos, estos, este, esta promesa, estos votos, tú puedes venir aquí arriba y puedes repetir los votos con todas estas personas también. We're not doing this again until the end of March, so if you're ready now, you should go for it. No vamos a hacer esto hasta el final del right. siguiente marzo, así que si están listos, es hoy. All right, those of you who came up, when you get ready, you talk to Liz Haas back there, that lady back there who's waving her hand, and she'll get you squared away. Las personas que subieron a uh, último momento ahorita pueden hablar con Liz Haas que está hacia allá. Okay, we're going to do this. I'm going to ask you a series of questions, and I want you to respond with yes. Vamos a hacer esto. Vamos a preguntarles unas preguntas y queremos que ustedes respondan con un sí. Say it loud enough so the devil can hear you. Dilo suficientemente fuerte para que el, para que el diablo te pueda escuchar. All right, are you ready? Do you renounce and reject your old way of life apart from God? Renuncias y rechazas tu antigua forma de vida aparte de Dios. Do you choose to shape your values and life according to the teachings of Jesus rather than what's popular or convenient? Eliges moldear tus valores de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en vez de lo que es popular o conveniente. Do you turn to Jesus as your source of life, hope, and forgiveness? Te vuelves a Jesús como, como tu fuente de vida, esperanza y perdón. Do you turn your life over to Jesus and promise to follow and obey him as Lord and Master? Entregas tu vida a Jesús y prometes seguir y obedecerle como tu Señor y tu Maestro. All right, it's been a long tradition in the church that when you get baptized, we also express the, the full meaning of our faith using what's called the Apostles' Creed. And so our baptizees are going to say this, and we're going to do it with them together. So let's all stand, and we'll join in with them. Ha sido una tradición bien larga en la iglesia de que los candidatos de, bautiz de, de los que se están bautizando este, a, en, expresan básicamente su fe en Dios y en Jesús usando lo que llamamos el credo de los apóstoles. And we'll do it all the way through in Spanish first, and then we'll do it all the way through in English. Lo vamos a hacer todo en español primero y después todo en inglés. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Repitan conmigo. Creo junto conmigo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los muertos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Oh, you missed the last Spanish. We go back to the last Falta Spanish nomás. slide. There we go. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. All right, now in English. All believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord. 
conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the one and universal church of Jesus, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. All right, you can have your seats and we will watch the videos of their stories. Pueden tomar un asiento y sus asientos y vamos a ver los videos de sus historias. 